Good. Okay, good morning, students. How are you today? Bom dia, students. Como estão vocês hoje? Today is Thursday, June 5th, 2020. Okay? So, we are going to study about the who's. Ontem eu falei para vocês que a gente ia fazer na próxima semana. Mas, vamos fazer essas duas páginas que faltou de ontem, hoje, ok? So, who's? The king. Tá? Só guarda isso aqui que é fácil para vocês. E, ok, who's he? It's asking about belongings, tá? Belong quer dizer. Ok. Belong é pertencer. 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 Então, belongings é pertencentes. Como diz? Coisas que pertencem a vocês, tá? Tem coisas que não tem tradução, vocês sabem disso, né? Então, belongings é coisas que pertencem a vocês. So, asking about coisas que pertencem a nós, tá? That belongs to us. So, I am asking here, whose book is this or that? Tá? O verbo to be here. So, the verbo to be, we are going to see all the time. Alright? So, you're going to be good. O verbo to be, nós vamos ver todo o tempo e você não tá bom no verbo to be, ok? So, whose book is this? Quer dizer, de quem este livro é, tá? Or, whose notebook is that? De quem é aquele? Well, aquele. Lembra do that é aquele? Notebook. Or, whose backpack is this? De quem é este backpack? Or whose backpack is that? De quem é aquele backpack? Ok? Mochila, né? Backpack. So, then we have the verb to be are. Okay? Remember, for this and those, it is are, but aqueles e aquelas, que é plural, né? Ok? So, whose pencils, aí, quer dizer que é plural, aqui, ó. Whose pencils are these? Or whose rulers are those? Então, por exemplo, whose pencils are these? De quem são, ou são, é, é, aqueles, ou é, estes, aliás, estes, ok? Lapses, tá? E whose rulers are those? So, de quem são aquelas réguas? Réguas, tá? And whose erasers are these? De quem são estas borrachas? And whose erasers are those? De quem são aquelas borrachas? Tá? Ok, so we we'll have a little exercise here. Alright. Um, I think we did a little bit yesterday. Ok, but anyway, let's do it. Fizemos um pouquinho mais fácil que vamos fazer hoje, tá? So, this is, ok, write the questions for the given answer. So, é, fazer a questão para as respostas, answer, resposta, given, dadas, tá? So, we have an answer here. These are his sunglasses. Então, qual que é a pergunta? Whose sun Glasses, ok, are this, so that's the question for this answer here, ok? Então, essa é a pergunta para essa resposta. Who's some... Ok, gente, procura repetir comigo, tá? Para a prática de pronúncia, conversação. So, who's sunglasses are these? De quem esses 
óculos de sol são estes. Ok, a gente aqui no Brasil fala é este, mas lá fala são estes, por, por causa das duas lentes, tá? É assim, ok? Então, so these are his sunglasses. Então, estes são os óculos de sol, né? Dele. His é dele, tá? Letter B. That is your ruler. So who's who's the ruler? Is that? So a pergunta de quem é esta régua, tá? Who's the ruler? Is that? So the answer we have here. That is your ruler. Esta é a sua, your sua ruler. Regua, ok? Let us see. This is my computer. So, Lucy, computer is this. So, whose computer is this? De quem é este computador? So, the answer is here. This is my computer. Este é meu computador. Letter D. Those are persons. So, whose First, um, those are my okay. Versus actually is a plural here, okay. Versus, Lucy versus are those. So whose versus are those? Um, de quem é estas bolsas? São, né? Aliás, 12 aquelas, né? De quem são aquelas bolsas? Ok? So, 12 are my, my purse. So, aquelas bolsas são minhas. Tá? Letter E. This is her watch. So, who's... Whose watch is this? Ok, so de quem é este relógio? Relógio de pulso, tá? Watch. So this is her watch. Que este é o relógio dela. Ok? Então é bem, é bem fácil, né gente? É só lembrar que whose é de quem. Quando quiser perguntar alguma coisa... O de quem é alguma coisa, algum objeto, use whose, tá? Ok. Alright, so if you have a question, send out. Ok? Se tiver pergunta, me manda. Now we are going to do apostrophe S. Apostrophe S é referente a belongs também, tá bom? Que é possessive adjective. Tá? É o pronome, é, é o possessivo, adjetivo possessivo, ok? It's very simple. We can substitute the possessive adjective for apostrophes S. Example given, e.g. example given. This is his pencil. I can say this is John's pencil. Tá bom? Então, nós substituímos esse his pelo o nome da pessoa. John apóstrofo S pencil. Depois deste apóstrofo S sempre vai vir um objeto. Ok? Por quê? Porque é o objeto que pertence à pessoa. Tá? Ou, por exemplo, um cabelo bonito. Mary's hair is beautiful. You know, Mary's hair. Tá? Alguma coisa que pertence à pessoa. 
all right so then we have it that is okay so this is the spencer this is john's pencil that is her backpack that is kelly's backpack so if the name of the person or the noun already ended in s we only use apostrophe just apostrophe at the end of the word we do not add another s isso quer dizer que se o nome da pessoa é um é, tem, tem um s no nome da pessoa já tem já termina ends with s termina com s nós somente we only use nós somente usamos o apóstolo tá olha olha o exemplo for example here ok these are the students tests so the students é o plural tá so we don't have to put the students apostrophe s that's wrong so we just put the students apostrophe tests tá so estes são os, uh, os testes dos estudantes now we have lucas lucas and with s his name né então this is lucas roller então a gente não pode falar assim lucas apostrofe s tá errado tá bom então, lembra que quando termina com S aqui, só leva um apóstolo, ok? Por exemplo, um, let's see, Douglas, this is Douglas, so then we do the apostrophe here. Douglas. Uh, this is Douglas. Car. Whatever. Ok? Então, nós não vamos pôr... Se a gente pôr um S aqui, olha gente. Se pôr um S aqui, Douglas. And apostrophe S. Car. This is wrong. Por quê? Tá errado. Por quê? Porque o nome dele já termina com esse S, tá bom? Então vamos tirar esse S aqui, ok? So this is Douglas' car. Este é o carro de Douglas, ok? Ok, I can say that. Or the, the girls. Ok, apóstrofo. Room, tá? All girls, que é o plural aqui, ó. Essa, essa frase aqui é em plural, ó. That are the girls' room. Que aquela é, é o quarto, room, quarto das garotas, tá? Então, como que aqui tá the girls, com S, você só põe o apóstrofo aqui, tá bem? Tá errado com o outro S aqui. Se a gente for pôr aqui, ó. Se puser um S aqui, tá errado. Porque já tem um S, já termina com S, ok? Igual esse caso dos students. Just the same thing, alright? Now, what else? In words with hyphen. Hyphen é esse tracinho aqui, tá? Um tracinho que separa duas palavras. Or words and phrases showing joint possession. Ou em palavras frases que mostram uma possessão joint é junta, tá? We only use apostrophe s in the last word. Isso quer dizer, what is it? Your t-shirt color is nice. Tá bom? Então, aqui, olha, o hyphen aqui, ó. Tá? Então, esse hyphen, o que eles querem dizer? Por exemplo, t, ok? Shirt. T-shirt, tá? Então, isso não, não quer dizer que você vai pôr aqui, ó. Vou fazer errado só pra vocês verem o que, que é errado, tá? Então, se você fizer isso aqui, tá errado. Certo? Então, o que eles querem dizer? Vamos tirar, ó. Tá errado, então vamos tirar. Então, vai ser assim, ó. 
o apóstrofo S vai vir aqui. Ups. T-shirts, tá? Então, vem só na segunda palavra, quando a palavra é duas assim, tipo assim, T-shirt, que é a camiseta, tá? Aí, então, você só põe na segunda palavra o apóstolo S. So, your T-shirts color, T-shirts color, que a cor is nice, tá? E a cor da, da camiseta é nice. So, then... If you have like two people, right? Então, as the joint possession, por exemplo, uh, my mother and father's house, são duas pessoas, so it's a joint possession, que é uma possessão de duas pessoas, tá? A casa, nesse caso, house. So, my mother and father's. Então, é a segunda pessoa aqui que leva o apóstolo S. Tá bem? Vocês não podem pôr my mother's. Se vocês fizessem aqui, ó. Ok, let's do the full sentence here. My mother. So, vamos fazer errado, só pra ver como é que é errado, tá? My mother's. And father. House. Tá? Então, tá errado. Por quê? Olha aqui, gente, o objeto está aqui. Então, como que vocês vão pôr a possessão aqui na frente? Vocês têm que pôr no último aqui, ó. Tá? Então, vamos tirar esse daqui. Vocês veem, tá errado. Tá bom? Então, fica assim. My mother and father's house. Que é a casa da minha mãe e do meu pai. Tá? Por exemplo, se você tem dois nomes de duas pessoas, Andrew and, um, and Mary. Vamos fazer uma sentença completa, tá? That. Oops. That is Andrew and Mary's horse. Então, quando vocês têm uma... Aqui é possessão, tá? Joint possession. Junta possessão de dois. Joint, ok? So, that is Andrew and Mary's horse. Que é aquele é o horse, o cavalo, de Andrew and Maria. Mary, ok? So, just remember that. Two people, uh, the last one takes the apostrophe S. So, duas pessoas, o último é o que toma o apostrofe S, ok? E depois vem o objeto, tá? O que pertence. Then, let's see the next one. We can also use apostrofe S to form the possessive of a plural noun. That do not end in S. Tá bem. Isso aqui que eles querem dizer que tem alguns plural. Por exemplo, com estas palavras aqui. Aqui, ó. O plural. Tá? Só que é um plural que não leva um S. Ele muda um pouco a palavra. Então, o que, que a gente faz? A gente vai pôr o apóstolo S. Não confundam apóstrofe S com plural, tá bem? Apóstrofe S é possessão, ok? So, in this case here, singular, child, é, e plural é children, tá? O exemplo, the children's room, tá? Então, ficou children's apóstrofe S room. Let's give some example here. Uh, uh, let, let me see something. People. People's. Let me see the man. Yeah. 
that um, that that uh, let's say that car, whatever it is that car. That's the meal. That is that meal. That man's car. Ok, that's it. O carro daqueles homens, tá? So that man's car. O que eles querem dizer aqui? Olha aí. Normalmente é... It's not working. Hmm. Yes. Car. É o carro daqueles homens, tá? Or... Então, esse man aqui é plural, tá? Aí o que acontece? A gente põe o apóstolo S here. A gente não vai simplesmente acrescentar, porque a palavra, vocês veem que a palavra desses aqui, que são irregular, é um plural irregular que chama, tá? Quando muda a. É... A palavra, por exemplo, man, man, woman, woman, foot, feet, to, thief, person, people. Ok. I can say this. I can say this. Is the. Vamos fazer um exemplo com mulheres. Woman. So, a gente vai pôr uma apóstrofe aqui. Tá? Women's Club. Tá? Este é o clube de mulheres. Women's Club. Tá? Então é isso que eles quiseram dizer aqui. Em palavra que já é plural, é simplesmente põe esse S aqui. Tá bom? Com esse plural irregular. Irregular plural. Ok? Irregular plural. Words that change. Ó, the example is here. Okay. All right. If you have a question, let me know. Okay. Same pergunta, deixa eu saber. Now, let's do some practicing just a little bit before we move on. Okay. I hope you can see well here. Uh, let, let me zoom up. Zoom a little bit to this. Oops. I think I did it too much. Okay, so we have here. This is um, this is Mr. Uh, we're gonna say Stevens or book, huh? Just a moment. All right. So, o nome do homem é Stevens, né? Então, o que que vai ser aí? Como o nome dele já tem um S, a correta resposta é esse de baixo, número 2, Stevens. Tá? This is Mr. Stevens' book. So the letter A vai ser Stevens. Stevens. Assim. Stevens' book. Okay. Okay, so his name has an S, so we just do this way. O nome dele tem um S, a gente faz assim, ó. This is Mr. Stevens' book. Este é o livro de Mr. Stephen, do Sr. Stephen, ok? Lembra que Mr. é singular. Letter B. They are good friends. Ok, então esse não é uma possessão, né, gente? Que não tem nenhum objeto aqui. So, they are good friends. Então, a resposta número 1 um é a correta. É um afirmativo. Que eles são bons amigos. Tá? Tem 
another post summary. Let us see. Double C R. Now, now we have a post possession here. We have keys. Keys are chaves, no? Double C R. Ryan é o nome da pessoa. Ryan. Ok, so. Ryan. We're gonna have a apostrophe. S. Keys. Tá? So, those are Ryan's keys. Que estas, quer dizer, aquelas são as chaves de Ryan. Ok? Very dear. So, these are the chairs. Ok. These chairs belong to the school. Alright? So, that's going to be school. belongs to the schools, uh, to the school, okay? So these are the schools, apostrophe S, school, apostrophe S, chairs, all right? Que estas são as carteiras, as cadeiras, as carteiras da escola. Letter E. Those are my books. Então, essa é uma afirmativa. Esses são meus livros. So, it's not a post, ok? It's just books. Tá? Those are my. Por quê? Que não é, que não é esse, esse apóstolo, S. Porque já temos a possessão aqui. My, meu. Ok? Those are my books. Letter F. Our classmates are nice. Ok, so this is not a possession. Estamos afirmando que nossos é, companheiros de classe são legal, são nice, tá? So, our classmates are nice. Ok? No possession. Nossos é, companheiros de classe são legal. Ok? So, this with case is Peter's, ok? Ah, esse é um caso diferente. Esta with case, que é aquela malinha de... Aquela malinha de carregar documento, tá? Is Peter's. É uma possessão, né? Porque é a malinha de Peter, right? Peter's. Vai ser esse aqui, tá? This briefcase is Peter's. Eles poderiam também falar This is Peter's briefcase. Poderiam falar assim, ó. This is Peter's briefcase. Ok? Também seria uma outra sentença assim. Só que eles usaram um, que esta malinha de documento é de Pedro. Peters. These are the balls. So this balls belongs to someone. Okay? So that belongs to the children. Alright? Okay, so this is gonna be that case over there. So it's gonna be two. So that's going to be children's ball, balls. Okay? So the children é um plural. A palavra, né? Child é uma criança. Children, dois, três, quatro, mais. Two, three, four, or more. So these are, é, é, que estas são as bolas das crianças. Children's ball. Okay? 
All right, so let's move on. If you have a question, let me know, okay? The, the next exercise is read the sentence and write a possible essay when necessary, okay? So we just, this is very simple. So letter A, this is Mr. Johnson House. What's missing here? Johnson's. Johnson's house. Okay. Letter B. Let's play here. Letter A. Then we'll have a letter B. Letter B. So that is an eraser. This is correct. We don't have to answer. We don't have to do nothing here, tá? Esse aqui não temos que fazer nada nessa sentença. Que é uma afirmação. Aquela é uma borracha, tá? Esse nós tivemos que mudar. Porque é Mr. Johnson's house. Tá? A casa do Mr. Johnson. Right? So, letter B, we don't have to do anything. Letter C, those are my notebooks. Também não tem que fazer nada. Tá? Que aqueles são meus livros de anotação. Meu caderno de anotação. Ok? Then we have Mary here. Mary possess, possession is a, uh, our pencils, tá? So this one we have to change. These are Mary. Mary's pencils. Pencils. Tá? So these are Mary Pences. Estes são os, li, eh, os lápis de Mary, ok? So Mary Spencer. A possessão aqui, tá? Now, that is her hair brush. Não tem que fazer nada nesse. Porque her já é uma posição dela lá, tá? Então, um, aquela é... Um, a escova de cabelo dela. Her. Vamos botar esse cabelo de tradição aqui para vocês. Não falta de. Her. Dela. Tá? Então, that is her hairbrush. Now, letter F. Those are Harry papers. Harry is a boy. Harry. Harry's papers, tá? Então, que são os papéis de Harry? Harry possessions or the papers, ok? Then I have a G, letter G. That is my mother house. What is missing there? Mother, apostle S. House. Ok? So, aquela é a casa da minha mãe. But that is my mother's house. Letter H. Those are our classrooms. You don't have to do nothing there. Ok? É uma afirmação. Que aquelas são nossas classes de aula. Classroom. Okay, those are our classrooms. So, letter H, you don't have to do nothing. Let me see. I, those are our friend classrooms. Mm, yes, we have to do something here. So, letter I. So, those are, uh, okay, those are our friends. Classroom. Okay, so those are our friends' classrooms. The classroom belongs to our 
branch, okay? All right, so let's see. Next. Um, okay, what, what's wrong here? Let's turn to the other side. Hold on. This is their cell phone. Não tem que fazer nada aqui, tá? Este é o telefone deles. Tá? This is their cell phone. Letter K. Let's see. That is the student's school bus. So what's wrong over there? Student school bus. A gente sabe que é como é is, é singular, né? Ok. Letter K. Letter K. That is the student. Student. Student is school. Bus. So, the school bus belongs to the student, all right? Students, student, school bus. Now, we have, um, let's see, that. next, we have a letter L. This is Peter and Lucy's car. That's easy. Remember I said, um, L. Teacher. So we have a joint possession. Then we have a juntas, né? Lucy. Car. Like I said, como eu disse, que só no segundo que leva a possession, tá? Quando é duas pessoas. So, this is Peter and Lucy, Lucy's car, tá? Bem, we finished up with this. Let's move on. Terminamos com esses exercícios. É muito simples, gente. Então, sempre que tem um objeto no nome da pessoa, leva o apóstolo S. Para dizer que é o objeto pertence a esta pessoa. Tá bom? Tem aqueles casos que a gente já viu. Que é my, que é meu, que é their, que é deles. Tá? Tem, uh, tem uns outros casos que aqui, como esse aqui da letra, da letra J, there é deles. Na, na letra I, o her é dela, tá? Tem nesse caso aqui, que da letra C, que é my, my, que é meu, tá bom? Esse, mas quando é, tem o um nome da pessoa, mais um objeto, leva o apóstolo S. E quando é dois nomes, leva no segundo nome, tá bom? Ok, very simple, né? Se tiver, if you have a question, let me know. Se tiver pergunta, deixa me saber, ok? Alright, so now, let's move on. We're gonna see some vocabularies. Wrong, oh, I need help here. This is very little. Ok. Ok. A class This one? Yes. Mm. Mm. So, this is the one. This 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 Okay, so we got. Thank you. All right, so we're gonna have some vocabularies with pictures for you, okay? Like we have every week. So we have countable nouns, tá? Countable são coisas que se pode contar, okay? Que há coisas que não se contam. A gente vai chegar lá, tá? So, count bananas, for example, you can count the candy. 
So the plural, aqui é referente ao plural, tá bom, gente? Por exemplo, can be. One can be. One, two, three, four, five, six, seven. Can this. O que aconteceu aqui? Você tirou o I e pôs I, E, S. Tá bem? Can be, can this. Potato, potatoes. Ok, nesse caso aqui, só acrescentamos um E e um S aqui, porque termina com O, tá? Potatoes. Then we have a dish, quando termina com um SH, põe ES também. Dishes. Then we have a knife. Then, knife changes for V here. You take the F, change for B and E, S. So, knife, knives. Okay? So, those are the plural of this stuff here. So, we can make sentences, but I guess we're just going to move on. A gente pode fazer alguma sentença com ela. I like candies, or I gave you many candies to the kids. You can say, let's make a set. I gave you many Candies, candies to the, to the kids, tá? Que eu dei um tanto de bala para as crianças. Potato, I peeled, you can say I peel. Peel é descascar, passar e peel. I peeled um, several. Several potatoes. Estou dando umas palavrinhas diferentes para vocês, tá? Several são várias, tá? So, eu pelei, é, como diz, descasquei várias batatas. I peeled several potatoes, ok? Dishes. I have many dishes. Eu tenho bastante pratos, muitos pratos, tá? tá? Pratos no geral. Isso aqui, tanto rasa quanto fundo, tudo é dishes, ok? The knives. So, I need a knife set. Quer dizer que eu preciso de sete, são essa aqui, ó, gente. A maior, a média, a menor, a menor. So, is, this is here is a set of knives, ok? Esse é um, é, um, é um conjunto de facas, tá? So, I need a knife set. Knives é plural, ok? So, we, let's move on. Now we have irregular countable nouns. Irregular é o que eu falei para vocês, gente. Aquele plural que muda, tá bem? Vamos voltar lá naquilo de novo. Since we have pictures here. So one person, four people. One child, three, six, six children. One man. Three men, one woman, four women, okay? So how many people are there in your family? <laughs> This is just a question. Quantas pessoas tem na sua família? Ten, twenty, two, three, four, so it's all different. Do you have a children? Yes, I have. No, I don't, okay? Or you can say, I have one child, I, I have, no, no, vocês, tá? I have one child, or I have, I have two children, okay? Then, okay, so, um, are your friends mainly men or women? O que está por aí? Perguntando se teus amigos são mais homens ou mais mulheres, ok? Mainly quer dizer principalmente, tá? 
so my plans are mainly you can say you can answer this my plans are mainly 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 man or woman that so my plans are mainly man or my plans are mainly woman Okay, let's move on. I have any question? Let me know. So now we have irregular, we still have irregular countable nouns, que são irregulares, que mudam no plural. Lembra this. Again. Okay, foot, feet. Two, teeth. Goods, uh, goods. Goose. Gins, mouse, mice. Okay. So, how often do you go to to work and buy food? Get set to work at the school. Que com que frequência você vai trabalhar? Buy food quer dizer que você anda, tá? You walk to work or you walk to school. You can say. Every day. Isso a gente vai ver na outra classe, tá? De how often, tá? Then, do you take care of your teeth? Você cuida dos seus dentes? Yes, I do, né? I go to the dentist every six months. Eu vou no dentista todos seis meses. Are you scared of goose or mice? <laughs> Se você tem medo de desses gansos, OG hats, né? Yes, I am scared. Scared quer dizer se você tem medo, tá? Scared. So, just simple questions. Now, uncountable noun. O que, que é uncountable? Uncountable é que vocês não podem contar, tá bom? Por exemplo, rice. You can't count rice. The rice, you can't count. Right? You can count the ball, but not the rice. Okay? You cannot count sugar. Water. You cannot count water. Meat? Mm, depends. Meat, you can count slices. Né? Pode contar as fatias. Mas não pode contar a carne. Mas pode contar a fatia. That's por isso que chama uncountable, tá, gente? Que você pode contar a vasilha que está dentro né, da vasilha, mas não pode contar o conteúdo dentro. Ok? So let's go over this. Rice. Repete comigo, né, gente? Ok? Rice. Sugar. Açúcar. Aqui é arroz. Açúcar. Sugar. Water. Água. Meat. Carne. Beans, feijão, salt, sal, milk, leite, cheese, queijo, corn, que é milho, flour, farinha, orange juice, que é suco de laranja, bread, pão. Ok? So, a question, how much? Para esses uncountable, a pergunta é how much, tá? Para countables, é how many, ok? Isso aí, acho que a gente vai ver em outra lição, tá? Mas, fica aí, tá? Por agora, how many, né? quantos? Para coisas que pode contar, tá? And then we have um, how much não pode contar, tá? Não não pode contar Há coisas que não pode contar, tá? Então Aqui nesse caso a gente usa how much, porque a gente não pode contar o arroz. 
Você pode contar quantas colheres, a vasilha, mas não pode contar quantos grãos de arroz tem dentro dessa vasilha. O açúcar, a mesma coisa. A água, a mesma coisa. Tá? Então, those are uncountable, que não pode contar. Right? So, you use how much. So, how much rice do you eat every day? You can say, I eat, you can answer like this, I eat four, five spoons. You can say five spoons. São cinco colheres, tá? Five spoons. Vamos pôr a tradução aqui pra vocês. Eu como cinco, cinco colheres. I eat five spoons. Or how much? How much milk do you drink? How much milk do you drink? I drink. You say two glasses of milk. Milk every day. Every day. That. Huh? So how much milk do you drink every day? I drink two glasses of milk every day. So you cannot count the milk, but you can count the glasses. You cannot count the rice, but you can count the spoons. Tá? Você não pode cortar as colheres. O arroz não pode cortar as colheres. Você não pode cortar o leite, mas pode contar os copos. É isso que eu disse. Ok? Alright, let's move on. Now we're having... Now we're cooking, ok? Cozinhando, cooking. Here. So, now baking cookies. Que é assar é, bolachas, cookies. Não bolachas, biscoitos. Bolachas. Baking, baking assar. Baking cookies. Boiling water. Boiling é ferver água. Que ferver água. Chopping, chopping vegetables. Chopping quer dizer cortar vegetais, tá? Vegetables. Frying eggs. Fritando ovos. Grating fruits. Que é ralando fruta, tá? Whisking eggs. Que é batendo ovos. Peeling potatoes. Descascar batatas. Sprinkling salt, que é esparramar um pouquinho de sal, ok? Acho que esparramar é o que vocês dizem, né? Polvilhar com sal, algo assim. É, tenderizing meat, que é amaciando a carne. Tenderizing meat, ok? So, notice that todas as palavras aqui a gente tem o ING. Lembra que eu já ensinei vocês, que é uma ação agora, tá? Ok. So then we just have a couple questions here. How often do you fry an egg? Vamos pular essas perguntas aqui. Let me see, do you know how to bake cookies? Yes, I know how to bake cookies. Or no, I don't know. Do you usually peel cucumber? Cucumber é pepino, tá? Se você... Descasca pepino. No, I don't. Okay. Which food do you eat without peeling it? Qual a fruta que você come sem, sem descascar? Maçã. Apple. Okay. So, just like in how to make questions. Tá? Essa é uma maneira de você aprender a fazer pergunta. How often do you know? Do you usually which? Okay. Next. next. Next we have kitchen items. Que são itens de cozinha. That's the bowl. Bowl. That's a blender. Calendar. Calendar. Chopping board. Garlic press. Potato masher. Esse aqui faz purê de batata. Potato masher. Frying pan. Spatula, 
Lado whisk spoon and strainer. So these are just questions for you to see how you do questions with when, what, how often, how and where. So when do you use a ladle? When I cook beans. Quando cozinho feijão. What type of foods do you usually mix using the blender? So is the foods you você usa no liquidificador, tá? How often do you use a garlic press? Com que frequência você usa esse garlic press? Or how do you train spaghetti? Como que você coa, acho que coar, né, o spaghetti, ok? Train é, é coar, tá? É, where do you cut or chop your vegetables? Onde você corta, né, ou então seus vegetais. Chop e cut é a mesma coisa, tá? So on the chopping board. Then we have more kitchen items. We have a can opener, tea pot, bottle opener, toaster, rolling pin, crop screw, a bigger garrafa, aluminum foil, topware, baking pan, a form of bowl, né? Okay. Again, how to make questions? Which utensil do you use to open a bottle of wine? So, qual utensil que você usa para abrir uma garrafa de vinho? I use the corkscrew. Okay. What types of food do you usually store using a tupperware? Que comidas você store e guardar? Tá? Armazenar no tupperware. Tá? How often do you use a toaster? Com que frequência você usa uma tostadeira? How do you open a can of a corn? Como que você abre uma garra, é uma lata, can é lata, of a corn and meal with the can opener, né? Uh, how, okay, let's see what, what do you usually use to serve tea? O que você usa para servir chá? Tea é chá. The tea pot. Ok? Ok, so let's see what else we have in here. What we have down. Ok, that's the last one. Right? Containers and packages. We're almost done, ok? Estamos quase terminando. Containers and packages. São so, pacotes. Recipientes e pacotes. Glass of a milk, jar of a milk, carton of a milk, bottle of a milk, gallon of a milk. Then we have a can of a soda, six pack of a soda, six, six. Then we have a bread, and uh, so slices of a bread, slices of a cheese, slices. Loaf of a bread, é um pão inteiro assim, loaf, tá? Then we have a measuring spoons, aquelas colheres de medida, measuring and medida, spoons. Measuring cup, que é, é, é esse que faz a medida, tá? Essa vasilha aqui que faz a medida. Um, Then we have the question, do you usually buy a carton or a bottle of milk? Usually I buy um, a bottle, tá? What kind of drinks é, que você, se você usualmente compra, vai comprar um carton of milk ou então uma garrafa, tá? What kind of drinks can you buy in a six pack? Que tipo de bebidas você compra em six packs? Like Coke or Sprite, né? Do you eat sliced bread? Você come is fatias de pão? Cada pergunta. Do you have any measuring utensils? Se vocês têm esse utensílios para medir, tá? Esse de medir, esse de medir líquido, é não solid. Ok, so I guess we're done for today, tá? And um, 
se vê no next week, tá? Terminamos por hoje e até a semana que vem. Hein? O João vai mandar exercício, tchau. João, spending homework to do. Ok? Have a great weekend. Vai ter um bom fim de semana. Bye. Oh.